，自从我天河军搬迁以来，仁圣神将和诺迦三太子还从未来过。此次前来，可得好好参观参观。说的好听，我们都来了几个时辰了，你到现在才出来，这也算是待客之道吗？元帅，仁圣此次前来，乃受顾天王之命，要将这信函亲自交与元帅。顾天王有何要事，还得仁圣神将亲自送信来，真是折煞被臣。想必是为了昭圣神将的事吧？正是。这事还有什么好说的？元帅，这件事情必定是个误会。顾天王亲自交代属下，呈送信函就是为了澄清误会。哼，有什么误会，九霄宝殿上说便是。此事我已经禀报陛下，明日早朝。自有分说。好你个北辰，别给脸不要脸。明日若上报天庭，上下算起来不过几个时辰。可云玉天岗却是在凡间，也就是说，昭圣神将会被关押多达几个月之久。你根本不想放人，擅自压我大将不说，现在让你放人，还在那里装疯卖傻。你真的以为我们九天门好欺负不成？哎，呃，北辰元帅，顾天王的意思是，同朝为将。有些事，不要做的太过了。北辰资质愚钝，听不懂天王说的话。犯了事就是犯了，没犯就是没犯。什么叫做过与不过？明日早朝，若是陛下判决昭圣有罪，他便是该死；若是无罪，那便是北辰有罪。到时有任何罪名，都可为本帅安上。本帅公务繁忙。两位若是想在云玉天岗多住上几日，我会派我的大将随行。若是不住，两位就请回吧。你，仁圣告退，叨扰元帅。走吧。哼，元帅，我们何不用缓兵之计，先让顾靖出住家，这样一来，我们也能探探他们的底。你想得到，这顾靖也想得到。论权术，本帅自认不是他对手。咱们不如就实打实的，省了这些虚招吧。倒是这恶蛟王，你们找到了吗？有消息报，在西流之州。西流之州？没错。消息说他逃到了黑魔王的地盘，且传闻，黑魔王、恶蛟王、四兔王、唐魔王、密猴王、鱼荣王。已经结拜，这天庭顶级的逃犯，可都数了个遍。如今六大妖王结拜，是牵一发而动全身。如果光靠我军贸然进攻的话，恐怕……这倒是个烦心事儿。天庭这些部队都指望不上，还得亲自去探个虚实。石妖呢？他和杨岩兄妹的关系查得如何？石妖尚没有消息，关江口周边布防严密。如今也查不出什么，查查北斗瑶光洞吧。这杨澜明面上是北斗瑶光洞的弟子，石妖可能也与瑶光洞有些关系。切记，查的时候莫惊动了解空祖师。是，这石妖不能留，否则必成大患。末将明白。元帅，末将还有一事请教。说，此次事件上奏天庭的文本里。要不要提及杨岩兄妹？他兄妹的事，就先剔除了吧。杨岩若是和顾静联手，对咱们也是麻烦。此次杨岩救他的妹妹，并没有亲自动手，也算是给我们留了条后路。这条线，还是先别跨越的好。末将明白。真不懂你们，又不是第一天认识那吴脑臣了。何必热脸贴他的冷屁股呢？天王的意思是，如果能息事宁人，就让他开个条件。哼，他会开个条件？不一定。天河军军备物资紧张，想必现在北辰已经快熬白头了。只是没想到，他宁可继续承受，也要和我们死磕。现在谈崩了，只有看天王的谋略了。这招生也真是的。竟然自己
，贸然闯进恶龙潭。他还以为那个无脑臣不会乱来，其实他犯起傻来，什么都能干。呃，这不是三太子和仁圣神将吗？我听说你们到云雨天港碰钉子啦，不是老夫好打听啊。只是这天庭之中，哪有什么不透风的墙啊？更何况，北辰元帅大张旗鼓的去捉拿昭圣神将，老夫焉有不知之理哟、哦？太白纪青，你到底想说什么？是来看我们的笑话吗？非也，非也，三太子，老夫是来替你们鸣不平的。天河君号称天庭利剑，九天门号称天庭剑盾呢。镇守九天门的任务何其重要，岂是天河君随便到凡间抓两个小怪小妖能比拟的？但是啊，我最近听说了这么一句话，叫做“锋利的剑与朽坏的盾”，这分明就是。向九天门军挑衅呢？哎呦呦呦！你看，你看，这句话我不该说。你看我这嘴呀、啊，我知道就行了。我说他干什么呢？但是，最近呢，我去云雨天岗协助天河军征兵，我听到天河军中有这么一句话，对对你们很不利呀、啊。我是说还是不说呀？可说。天河军，他们说啊。就应该让北辰元帅掌管整顿九天门，还说呀，如果顾天王没有本事统帅军队，那他就趁早退位让贤。这话可就在天庭里悄悄传开了。好你个无脑臣，欺人太甚！是啊，今天他能去抓昭圣神将，那保不齐明天他就要抓宝塔天王啊。他们天河军六十万，你们九天门军二十万，北辰元帅有恃无恐啊！我九天门有弊端，他天河军就没事吗？等着瞧！赌局还在吧？在呀、啊，我加码，赌他一定会变成畜生。哎，这就对了。其实呀，我早就看不惯那个趾高气扬的北辰元帅，就应该有个人站出来，好好教训教训他。嗯，那我就给你把赌注给写上了。啊，现在呢是一赔十，你要是赌他变成畜生的，再加二十个零等一下，怎么了？有妖气，在哪儿？好像又没了。走。哎，小心！大王，大王，圣母大人，都说了别叫我大王了。您就是大王，再说您迟早都是大王，且先叫着。你怎么知道我迟早是大王？哎，说正事吧。啊、是大王，来了不少天河军呐，也不知道是怎么了。恶龙城附近的天河军越来越多，按理说他们应该前两天就撤退了才对呀、啊。他们来干什么？搜索，臣也不知道他们在搜索什么，而且借着圣母大人的法阵仔细探查。也没探查出什么。搜索，也许就是在搜我的吧。他们会不会搜到这里来啊？这里地靠幽泉谷，是解空座下二弟子幽泉子修行地。他们不会因为这点小事，去得罪北斗瑶宫洞的。不过，幽泉谷才是瑶宫洞的地盘，这还不是。这次我们有多少人马跑出来了？还不少。九天门军舰上的几乎没事
，提前离开的也都四散了，只是跟在你身边的几乎死伤殆尽。这几日天河军在四处搜捕，有些还没离开的，应该是被害了。还是入股吧，这是唯一的办法。我可以跟尤全子说一声，希望可以让我们进去。不好了，天兵，天兵追来了。通知大家，马上入股。是。站住！快，刘总，快跑！快，快跑！快站！站住！跟上！站住！站住！站住！幽泉谷，石妖居然跑到了幽泉谷。幽泉谷是北斗瑶光洞的地盘，不好惹、啊。来人，在！你立即将此事禀报天刃将军，请求支援。是。郑兴，你随本将入谷探查。是。其余人等，在幽泉谷外布下天网，若有从幽泉谷逃出的妖众，可杀勿论。是。是这些是，这些都是地府的动植物，白天是没有营养的。这些都是幽泉子移植过来的。如果你们想要活命的话，就不要随便动这儿的一草一木。幽泉子擅长的是阴阳术，也是与地府连接最紧密的人。就连解空祖师关于地府的事情，都要向他询问。听到了，不能别碰，那个是四香花，黄泉路上随处可见的野花，鬼魂见到会自动绕开，但是人切记不能闻。不然就会陷入思乡的幻觉之中，到时候需要用灵力镇住心脉才可以解开。好了，走吧。弟子秀云，奉家师之命，在此恭候石师叔、杨兰师姐。幽泉子知道我们要来。这么多房子，啊，前几日我进来探查的时候，都还没有呢。这是家师备下的。家师说，谷中奇珍异兽众多，若是让诸位自行修建房舍，恐怕难以分辨。不如先行备下，也省了些事。只是这地方不大，兴许有些拥挤，还请诸位不要嫌弃。秀云啊，与我借过幽泉师兄，师叔请。好点了吗？就那样呗。你还怨我打晕你啊？接下来打算怎么办啊？一直带着他们吗？天河君已经知道我们进入谷中了，很快就会采取行动。我可以帮你逃出去，这些妖怪就让幽泉子看着吧。幽泉师兄的态度我还不确定，我要是走了，天河君要人。幽泉师兄凭什么护着他们？更何况，大部分小妖都带着伤。我们现在还是先养伤，再做打算吧。啊！怎么了？没事，死不了。你迟早会被你自己害死的，在恶龙潭也是，在昆仑山也是。你当你有几条命啊？我这不是好好的吗？哼，我命大。你命大。不需要管了是吗？自生自灭吧你！哼。石头哥，我要跟你们住在一起。这里住满了，住满了，你懂吗？你说你个老鼠精，怎么听不懂人话呢？没房间了吗？真没有了。那黑子跟你挤挤吧，反正你们两个块头也不大。听见没有？你的房间在哪儿？哎，别乱闯！这个院子里住的都是了不得的人物，平日里别乱走啊。了不得的人物
，石头哥我知道，杨兰姐我也知道，端醉哥我也服。你嘛，哎，你你什么意思你？你我跟你说你你。黑子，石头哥怎么了？有什么吩咐？这是小红的遗物，之前我一直帮你留着，现在还给你。这次回来没见到小红，我就知道她出事了，可是我却不敢问，我不问，最起码还能骗过我自己。小红她是怎么死的？在恶龙城，她为了我被恶教杀死了。石头哥，我们一定要杀了那只恶教，为小红讨公道。黑子是吧？黑子兄弟，以后有什么事，尽管来找我。哎，对了对了，我把我房间里最好的位置让给你啊！来来来，跟我走跟我走。哎呀，听说你救了大王一命，大功一件呐！来来来，跟我走。石妖入了幽泉谷，要告诉元帅吗？无需上报，传我命令，军舰开往幽泉谷，把紫云碧波潭全部兵力调往幽泉谷待命。是。臣妾北辰元帅，多礼了，飞龙将军。不知陛下急宣北辰所为何事？陛下的心意，微臣怎敢妄加揣测天河军都统，北辰参见陛下，愿陛下万福。北辰，辛苦你了。为天庭，为陛下，无所谓辛苦。你的奏折朕已经看过了，就在方才，顾静刚刚离开，但朕想听听你的意见。大将犯法，平断之事，非臣之分内，臣不敢妄加论断。已经将你叫到这里来了。就不必像朝堂上那般拘束，起来吧，说。大将勾结下界妖怪，已属重罪。此次勾结的，又是那通缉榜上赫赫有名的恶交王，牵连甚广。如今，弄得九天门上下人尽皆知，丢尽我天庭脸面。若是查实，理当论斩，以儆效尤。嗯。朕也问顾静对此事该如何评断，可这措辞与你的略有些出入，你想听听吗？九天门一系出此等事，冰冻三尺，非一日之寒啊！定是积弊所致，各中缘由一时半会儿也说不清楚，往后定然要倾力整顿了。但若是对此事追根究底，定会动摇军心啊！如此论断，北辰，你意下如何？臣以为，若是乱世，更当用重点。此乃凡间官吏皆明白的道理。顾天王这番说法，若是传了出去，那天上地下的仙家，恐怕皆难苟同。身为九天门的镇守天王，事到如今，不知道检讨自身，反而找借口开脱。实属不当。朕以为，九天门击毙之事，顾静不查，自然脱不开干系。他也直言，甘愿受罚。朕已传旨，将扣他两年俸禄，官将半级。可这天将与妖王勾结之事，令天庭毫无颜面。可这顾静所言，亦不无道理。朕所思，如何取一个折中的方法，既可以惩戒昭圣神将？
又不失天庭颜面。北辰，你有何良策呀？臣资质愚钝，还请陛下明示。要不这样吧，你即刻回去，放了昭圣神将。朕下旨，召紫云碧波潭兵败之事，定他个统兵不利之罪，扣他十年俸禄，品级降至三等，姑且留他履行县职，戴罪立功，如何？那么，容臣斗胆问一句：这勾结妖王一事，又该如何处置？勾结妖王一事，朕自有定夺。若是有人提起的话，便说是奉旨挑拨妖怪之间的关系，行搅妖之实。你以为如何呀？臣。自当遵旨。北辰，这些年你为天庭率领天河军征战四方，对外力压凡界妖怪，战功赫赫；对内极力除旧弊，政绩斐然。这些呢，朕都看在眼里，记在心里。朕正想该如何犒赏你，但这次。你就先受些委屈了。为陛下鞠躬尽瘁，乃臣之本分。臣不敢谈委屈二字。你这么忠心，实属难得呀。哦，那月树上你的那颗花蕾，到现在还没有凋谢。你现在若是改变想法，朕依然可以给你施法，将它修去。你可要慎重。臣，还是那句话，男子汉大丈夫，不朽。也罢，树上的花蕾可以修掉，而心中的花蕾则修不掉。只要心中的花蕾还在，这花早晚都会盛开的。北辰啊，朕可不想失去你这员大将。多谢陛下提点，北辰，自当铭记在心。嗯，朕听闻，你征兵剿妖资金已经捉襟见肘，这些年你带领天河军鞠躬尽瘁，征战四方，那府库下月拨付的金经，多加一倍，如何呢？微臣，待六道众生，感谢陛下圣恩。微臣告退此次昭圣神将的事，竟然对元帅的打击如此之大，如此窘态，从未见过，真是难为元帅了。太白祭星要对付他，如今就连九天门的顾天王也对他不满。看他今日这模样，必定是在陛下那里受了挫。
这花蕾终究是个隐患，不能让他再因为我陷入更加危险的境地。霓裳姐姐，姐姐，我是来和你道别的。怎么了？太阴元君点名要派我去采摘彩霞，做成彩霞一。可是彩霞四地处偏远，我往后可能是不能和姐姐见面了，也再也见不到很帅很帅的北辰元帅了。往后这样的日子肯定特别特别难熬吧？这样吧，一会儿呢，我去求太阴元君，我替你去采霞四。可是。每采一缕彩霞都要被烈日灼伤一次，姐姐，你不用替我去的。我知道，收集彩霞颇为危险，但是我去过那，知道方法。我去，总比你去的好。嗯，姐姐，你待我真好。我们姐妹有福同享，有难同当，我不会让姐姐替我去受苦的。不就是彩霞司吗？我和姐姐一起去，只要有姐姐在，在危险的地方我都不会怕的。去吧。天河君就在外面，这幽泉谷恐怕待不久啊！中了花骨蛇蛇毒，必须要马上截肢，否则全身溃烂而死。是是，赵大人，你看看还有没有别的办法呀？没办法了，还有没有别的办法？你就不能用温柔点的方式吗？不满意啊？不满意你自己来。还是圣母大人做的好。圣母大人，您来吧。哎，对。哦，对了，我会在这建个丹药房，以后疗伤的丹药都是我来炼。记住，不要让他们乱跑，否则怎么死的都不知道。在我们这堆妖怪里，还有会弹古筝的。这儿的虫子还真好吃。李汪，大王，这谁在抚琴呢？哦，抚琴，没听到琴声啊。又有虫子了。难道是到了炼神境，我的听觉飞跃了？
师兄弟们都说你性子野，今日一见，依我看，倒也未必。能够静静坐下来听我一曲的人，即便是野，也有个度。至少三师弟丹童子，他就没这个心性。师兄高看了。不过师兄，你怎么知道我是听得入神，不是在打瞌睡、啊？师兄虽然看不见你的脸，却听得见你的心，自是知道你听得入神了。师弟，这是师兄送给你的见面礼。阴曹地府各位司职，嗯，师兄，你都知道了。这三界很大，咱们的师门却很小。不过我得提醒你，此事牵连的范围极广，现在师傅的态度又不明，恐怕很多事以后只能靠你自己，我们也不便直接出手相助。师兄。我听凌云师兄说，在众师兄中，您最懂阴阳术。嗯，我有一事想请教，不知可否？说吧。若是知道，必言无不尽。我有一个朋友，是只金丝雀，已经化形了，可如今死了，尸骨无存。我想将他复活，我该怎么办？啊，还有，他的魂魄下落不明。有办法找到吗？他叫雀儿，对吗？嗯，我得提醒你，此事牵连的范围极广，恐不是一朝一夕可成。你可想好了？想好了。若是因此要与天夺命呢？那便夺。若是九死一生呢？万死。半步不退，但以后我要出海去看看更美的风景。那，如果我陪你去可以吗？有你陪当然最好了。山高水长路遥遥，有你的陪伴我可求之不得。你要记得带我一起啊！开始。没办法一起修炼。如果你真的完成使命，一定要把我带回祁来山。我不想离你，离你。我说过要救他，他用自己的命换了我的。如今就算用我的命把他换回来，我也会换。你要救他，这值得吗？在我最落魄的时候，他把生命都给我了。我如今能给他的，只是虚无缥缈的承诺。一个虚无缥缈的承诺，一块残破的墓碑，所以这承诺我必须兑现。就算九死一生，我也必须扛住。如果谁想要阻止的话，就算是天地，是我今生存，甚至是师傅，我也会跟他拼了。<笑>你不信吗？不。我信，我只是在想
，当满天的神仙，知道有人捅破天，竟是为了向他们索要一只平凡无奇的金丝雀灵魂的时候，会是怎样的神情？那我现在该怎么办？世间万物都是能量体，无论人还是妖。只要心中充满情感，是一往情深，还是遗恨千年，这种执着的念力会引导他走向新的一生。新的一生？是的，古往今来都是如是。情感的能量太大了，绝对超出我们的想象。一念善可拯救世界，一念恶万劫不复。世界上没有无缘无故的相遇。我们要珍视每一个相遇，感恩每一次相助。依我看，去而拼尽一生，就是为了辅佐你，唤起你内心的使命。这种付出本来就不需要回报，但需要你不负他的信任。那我想知道，如果我拼尽全力修炼，是否就能兑现我的承诺？理论上，这是肯定的。万物生灵。生而平等，都拥有一世情缘。有的浑浑噩噩，无谓的消磨此生；有的则历经坎坷，搏未来。所有的努力，都不会消散在空中，都会转化成永不磨灭的精神的能量。只是，这是什么？只是月有阴晴圆缺，仙妖有悲欢离合，天亦有不测之风云。虽说天道时的灵力亘古不变，但也有变数横空出世。究竟是顺应天道，还是遵循内心、倾听内心的召唤？这将是，将是你的痛苦的选择。师兄的意思是，每一个人的命运都掌握在自己的手里。正是。关于这个问题。师弟可想好了？师弟，这幽泉谷你便住下，没事，多回去看看师傅他老人家，老头子嘴硬心软，其实他还是默默关心着你的。<笑>他身上带着我的玉简，应该没有走远。你们好好找找。是。伤还没好，就到处乱跑，真当猛兽都是假的。他不会触动天网，碰到天河君了吧？啊！走。啊！哎，你去哪儿了呀？呃，对不起啊，我就想到处逛逛，溜达溜达。你要再这样的话，我就找个笼子把你关起来。走。走了。嗯，这面谁做的？我呀。你你不是说你厨艺不错吗？这面的味道怎么怪怪的？怪什么怪？赶紧吃！嗯。